本节目由靠谱的杜小满独家冠名播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。好，总裁开球。是，你看到了吗？你干嘛呢？<笑>你干嘛呢？你干嘛？你干嘛呢？<笑>这是啥呀？你们俩，<笑>你看清楚了吗？你看嘛？我不知道发生什么。我看到了，<笑>吵起来了，吵起来了。<笑>我看到了，但是我我想动他的时候，来不及了，对，过去了，五<笑>三秒是吧？<笑>开吧，你们开球，开开球开球，来不慌不慌，咱不慌不慌，上上上。你们也这么赖吗？没赖啊，我们在禁区外，我们在禁区外面。咱没必要射门，咱们四个人，四个人，咱可以射门。咱咱吵起来了，射射射射射！哎哎哎哎，注意注意！回家了，回家了！哎，出去了，出去了！哎，好，给，开了，开了。巡逻！哎哎哎！哎哎哎！哎耶！进了，进了，进了！快发，快发，快发！现在他们的心态已经乱了，膨胀了。来来来，上上上！来来来，传！耶！哈哈干啥？海涛干啥呢？干啥呢？干啥呢？为什么每个球都是短的？不是，他们就俩人这么有压迫感吗？对不起啊，对不起。该我们看球了吧？我来了，来了，认真了，认真，认真，认真。哎，先让他一顶，传给我就进了。这太近了，不能不能直接扔，咋不可以？来来，哎呦，哎呦，你干啥呢你？这进怎么进了呀？这球绝，这球，<笑>先让他一顶，直接传给鹿晗，就进了。你们刚才这传的太好了，我们仨，你你给老舅，老舅直接传给鹿晗，鹿晗直接踢。<笑>这一趴是专门让鹿晗来秀的，是不是？<笑>抓紧时间！来来来来来来来，走！来走！我先冲！冲！冲！哎，那出界了，出界了！不要搞，哎，不要搞这个行了嘛，就是以，不要。哎呀！哎呀！哎呀！点球了，点球！在干什么？是本能反应吗？看着啥都想勾一下。对不起啊，对不起。让一下，罚点球。哎呦！哎呦！第三分才还有十秒。我们球，我们球，我们球。咱好歹进一个呀。哇！哇！好球，好球，进了，进了，耶！耶！进了，谁呀？三分才结束。那我们回去摄影师复盘一下啊！咱们下半场不能这么踢了，咱得弄点战术。对呀、啊。
亏了。咱不是有那个吗？啊、就是《西红柿首富》里面那个，就是一个人，然后三个人。也行，裁判，时间到了，时间到了，双方交换场地，来开球了。咱先第一个战术呗，超哥来吧，来来球吧，你在你正中间。哦哦哦,哦，上上上上，上上上上，上上上上，对，扛过去。哎哎哎哎哎，大哥，走走走，哎哎走走走，哎，这没用啊，好，快发快发，快发。明白了，好，对，嗯，往脸上啊，上，走。这个不算，没毛病、啊，这球没毛病啊！这个不算，这个不算，这怎么不算？算吧，给他们算吧，给他们算吧。好，好，好，好，范老师，让他们进几个啊！咱们找到方法了，找到进球的办法。导演组已经给咱们测射了。哎，人墙，人墙，散开，散开，散开，哎，别！啊，漂亮，可以，可以，配合的很好。好，我们球，我们球。哎呦，好球好球！闪电战，闪电战，稳住稳住！踢出，哎哎，找空门，哥带进去，有有有，头球头球，耶！咱好好踢两个，耶！哦，漂亮！那有没有感受到压力？有没有感受到？好行好行好行，我们已经节奏来了，节奏来了，非常猛。三个将军，三个将军，我就一个要求，好好给我踢一下，好好踢吗？好好踢吗？您俩好好踢，让我们感受一下。好好好，超哥，盯住他就行。呜，呜。等一下，等一下，我们也好好踢啊！不好意思了，好不好？对，黑旗了，谁也别惯着谁，好吧？好好进攻一次，好好进攻一次，认真了，认真了。好，进攻，好好进攻。上，来走，散开，走。嘿，啊，嘿，啊，超哥，这球快吗？超哥，多大岁数了？这腿脚，各位。哎，开始了！哎哎哎哎哎，没人管你了，自己起来吧。后面，后面，啊！人家没踢进去，我没踢进去。后面。王冕，你你传的是什么东西？你自己往自己门里踢是吧？乌龙球不很正常吗？王冕已经开始踢乌龙了，他自己踢进去的。咱能不能换队？我手球吧，我是就是职业习惯，我就还是为了防守。对我防守，你踢乌龙球是你你有问题。我在防守你们吗？<笑>开始开了吧？不可以，不可以，等一下，等，防守，防守，防守，走。哎，快去抢啊！又他踢进去了，耶！王明，往后跑，头球！王明，来！
这人是不是测不得估计了我的身高？你得跳起来，总把我当姚明使唤，这谁受得了啊？好球！哈哈哈哈哈！你踢我干什么？你也踢呀、啊，你干嘛呢？啊！救命啊！救命啊！救救命啊！救命啊！有没有有没有夹子把它扔远里？真的，任意球可以发了吧？快发快发！我们的我们的，王勉王勉顶出去的吧？对，你们的。嗯。我把范老师已经锁住了，锁住了。陈陈总，来加油！加油！去！别下踢，别下踢！咱们踢他了，咱仨要不揍他一顿，舒服过去了。不是不行，你干什么呢？啊！我兴奋了，你是哪个队的？你是刚才，刚才人家人都在后面呢，我把王老师都死了。你还踢什么？你不要动，你不要动，行不行？你在场上就别动，啥也别干。最后一次给你机会啊！我没动，我没动。比赛结束，哎，八比五。嘿，二人代表队赢啊！谢谢大哥，谢谢大哥。不客气啊，不客气。可以可以。不客气啊，不客气啊。可以可以，你们这是最佳球员是王敏。金靴奖。呃，小臭脚脚，小鹿和这个范老师，你们给你们的老虎想想名字啊。好，然后你们两个还可以指定他们四名当中的任意一人，认认养最后的一只老虎。就看关系硬不硬了。那你怎么说吧？这这还用咋说？这还这你们赢的那啥赢还不明显吗？我是觉得。又哭了，又哭了，哥，你是靠眼泪哭来换名额吗？哥，这球踢成这样，谁心里都难受。我我理解理解，要不就让给哥算了。我是觉得，范哥说了算，听范哥的。嗯。超哥吧，超哥吧，超哥吧，超哥吧。超哥为什么选他？在极其困难的情况下。超哥一直没有放弃，对。耶耶！超哥吧，超哥吧，你这样，我把我权利给杨勉了。可以啊。勉哥，我给你了，取名的。行，因为毕竟你是最佳射手。好好好。主要是你起不出来，是不是？交给你了。哎，绵绵，听说你这次踢了个乌龙球啊，有没有什么想说的？我踢球是真不行，但是我不行，不证明我的朋友不行。嗯，我有靠谱的朋友，有请杜小满。展示，看这身法，这技术，哎呦，球进了，果然靠谱，还得是杜小满。哎，而且资金周转问题他也能解决哦。呃，咱们现在一起跟着我，我们一起去看我们即将认养的小老虎。爬，太好了，好了，来吧，耶、yeah! ！呜呼，王勉，你胆儿那么大吗？感觉像回我这不带带食物来的吗？好好好。到月道里边，这个味道可能会更大一些。啊，老虎气味这么大吗？对对对，所以说在野外的时候，这个老虎啊会在这个树上啊留一些味道的话。几公里以外，就是有的时候，这个其他的动物闻到了，就会知道这个区域有大老虎了。啊，太上头了！来，我们从这儿进。哎，哟，哟，这么小，这么可爱。嗯。嘿嘿，好乖呀、啊，这里。对。哎呀，太可爱了。小老虎。哎呀。嘿嘿，这只挺萌。哎，这，哎呀，这么可爱，小挠风，我这我这吓到我了，哇，这个就是母老虎带大的了，会吼你，哎呦我的天
我太猛了，太猛了，太猛了，太大了，哎呦，太吓人了。然后最里边那只吗？哎呦，哇，母校，哦，好吓人。哎呦，我的天，太太吓人了，太猛了，太猛了，太猛了，太猛了。百兽之王真的是太猛了。这个是我们园区的这个兽医哦啊，专门给老虎老虎的医生。你好，你好，你好，你好。这是我们这个也是奶爸啊，刘鑫。你好，你好。这些小老虎全是由他们来饲养的。啊，这是营养粉啊。对，这是维生素，这是微量元素。它每天的饲料不一样，你看这有鸡架，有肉，把维生素和微量元素放在鸡架里，它们好吃的快一些。这是几只虎的量？这个是整个我们二十只小虎的饲料量，一天一顿。对，那一天就是一顿。吃肉的生长周期就特别快，你看他们八个月就已经长这么大，他们两三个月的时候才这么大点。哦，来过来，哎呦，哎呦，我操！哎呦，每个都分到他们嘴里头。哇，哇，嘿嘿，这只挺萌。哎哎哎呀，哎呦哎呦哎呦，哎呀妈呀，打起来了。哎呀哎呀哎呀！哎呀，我这么点生日就这么大，这么有劲儿，太猛了。他这种表现是什么意思？是找个安全地方，对，找个安全的地上，他们趴在以后然后再吃。感觉好香啊！他得吃几斤呢？一天三斤。你像小虎是小人，成年虎的话，十二斤到十五斤之间。成年虎一天那得得老钱了。嗯，咱一天能吃多少斤？你一天能吃多少斤？你心里没数吗？你都复胖了。哎，哈哈哈这嘿嘿，哦，哎，这个好乖呀！哟，这太可爱了。那他们最可爱的时候啥样？大概在两个月到三个月的时候啊，他们会什么撒娇啥的？对，那是最好玩，因为长得小啊，他会跟着你蹭，是吧？对他蹭你腿，那蹭你的那个裤脚，来回来回转圈哎呀，他们要饿了会喊你们吗？就哎呦饿了，有点说话。<笑>可能我们会每天，比如说定个时间段来，专门这个时间段来喂他们。如果这个时间段我可能我们来晚的时候，他们可能会开门呐，提示我们一下子。哦，我们一会儿就给他们起名吗？不是不是，那个认养的小老虎还在前面。哦，那咱们去看一下咱们认养的。好的。这里面有多少老虎啊？牡丹江横道河子还有两个园区，加起来上千只了。哇，啊。而且我们这个是全世界最大的东北虎饲养繁育基地嘛，我们同时也是中国横道河子猫科饲养繁育中心。嗯，我们不但肩负着这个饲养老虎的使命，同时我们还肩负着保护东北虎的使命。啊，了不起。对，之前有一个完达山一号，在野外救治的情况，是我们这边去了两个医生，我用吹管给他麻醉以后。送到了我们牡丹江横道河的虎园，给它救治，最后放回了大自然。哦，哎呦，这麻烦！为什么我们要养这么多老虎呢？我们首先不是为了让大家观赏，我们是为了以后我们的后代，后代还能能亲眼看到东北虎，在这个物种，对这个物种还存在，不至于像大家现在我们的后代看不到真的恐龙。对。但是我们东北虎如果不这样保护起来的话，我们接下来可能就会在教科书上看到东北虎这个虎类，可能在多少年之后就对,对，因为已经好多的虎种已经没有了，不容易，嗯。那现在这么难，我们能帮点啥忙吗？呃，为我们多多宣传一下。就是对我们最大的帮忙了。明白。那咱们去看一下咱们认养的。好，走吧
。哦，这就是外。哎呦，这么小、啊。哇，嘿嘿，好乖呀、啊，这个。哎呀，这么可爱。虎头虎脑。咱们右手边这三只，就是我们即将要给它取名字的三只小老虎。哎呦。哥、哎，你看，看看。对，哦，他好帅，我觉得就他吧，你就他了，这么可爱，嗯，这只有点这么活泼。超哥已经定了一只了，你你们快，快，勉哥，快，咱俩一块，想想一个，就这只吧，行，这只哈，啊，好的，来。哎，五五哈行不行啊？你乒乓你要取了吗？没啊，这只能取一个。那你取乒乓，我们取五哈吗？那我就要足球吧。也行。他那个叫乒乓，那个叫足球，乒乓，足球，那个叫五哈。五哈。那范老师那就是就是就是球球呗，就球球哈哈，乒乒乓乓，<笑>可以可以。哎，五哈，五哈哈哈，哎，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。哈哈，乒乓，乒乓，乒乓，哎呀，乒乓，乒乓，乒乓，今天你有名字了。足球，足球，过来，你，你冷吗？哎，过来，过来。没领养的一只小老虎，叫乒乓，真好。哎呀，太可爱了。一会儿带你去另一个视角，舍不得走了有点。哎，你给他起了名字之后，他离你更近了。对，真好。不是，也是希望取了名字之后，这几个小虎更茁壮的成长。咱们上去感受一下饲养员的视角。OK。哟，这个感觉好啊，这个感觉好。嗯，很高。哎呦，这个感觉可以。对，视野很开阔，这样是。对。这边胡子多，胡子，胡子。哎，这样我我把一个虎放大，你截个图，好吧？你也就当拍上了。好，这行吗？你截一个球，这就像孩子一样，太可爱了。孩子就拜托你们了，足球拜托你了，辛苦你们照顾了，真像养孩子一样，真的舍不得走了。那我们本次的这个游览车程部分，咱们就结束了啊。也感谢各位老师来到我们黑龙江东北虎林园，谢谢您，辛苦您，谢谢。也希望各位老师能够经常光临我们黑龙江东北虎林园。好的，好，好的，好的。那咱们园区除了售票，还有其他的那个能收益收益的方式吗？还能做点什么吗？对，看怎么。对，就是尽量帮我们，一是这个帮我们宣传一下东北虎，然后还有就是东北虎保护啊，大家多多献爱心呢啊，可以经常这个关注一下我们的认养平台，我们的公众号。咱们是不是给我们的这个东北虎园录个 ID 啊？可以啊，可以。未来有个大电视，比如入入园口啊什么，他们可以滚动播放。谢谢了，好吧，好，来吧，咱们走，来来来，好，说整就整，一块儿来来，咱的全称叫做黑龙江东北虎林园。那你领个头，嗯，谁说一个？欢迎大家来来到黑龙江东北虎林园 ，OK 吧？东北虎林园，然后那个与虎同行，王者风范。哎，可以可以 ，OK OK OK， 试一下，来一二三。欢迎大家来到东北虎林园。黑龙江呢？黑龙江，来再来一次，再来一次。来一二三，欢迎大家来到黑龙江东北虎林园，一起感受与虎同行。
王者风范。哎，再还可以录一个，给全家合家欢推荐。欢迎来到黑龙江东北虎力园。把你老公投喂出去，<笑>你这句挺好啊，你这句真挺好，挺好。来，我们把把队形摆好，直接开始。来 ，freestyle 了啊！就每个人说一句。来，我觉得，来到黑龙江东北虎林园，感觉特别特别好，适合全家带着孩子来。对，要亲自来感受一下投喂的感觉。其实我我觉得刚才啊。说在普林园里面也挺浪漫的，是。这是段相，这是段相声吗？这是段相声。光脚相声捧哏了，这不是捧哏，问题停在那儿，没有没有内容啊。没说了，没有内容不得补上去啊。老舅老舅接老舅接，我这没接住。没王勉王勉接，预备三二。来，我想问一下大家，来到这个黑龙江东北虎林园的感受怎么样？我觉得这儿特别，哎呦，什么？哎呦，你给老舅整懵了，整懵了，真整整懵了。我觉得咱们呢，说点这个自己在这玩了一天了啊，来到黑龙江东北虎林园的感受。嗯，啊，范大将军，我就开始了。嗯，对啊，必须带着你的家人，带着你的孩子，来享受老虎的这种威风。嗯，可以。这同时真的。献出每个人的爱心，是的，真的可爱。对，而且今天我跟园长在一块儿，我感受的这确实是一个很伟大的事业。因为我就是东北人，所以来到东北，一看见东北虎那个感觉，是的，是特别特别亲的。所以也希望全国的人民可以来这儿感受一下可爱的小老虎。对，我是我是其实挺自责的，因为我作为一个齐齐哈尔人，哈尔滨是我们省会嘛，没来过，从小就听说哈那个黑龙江东北虎林园。一次没来过，这是我第一次来，所以很遗憾。真的，真的早就应该来看看。大家真的有时间带着父母、带着孩子来玩一玩，你来了直接就能喂老虎，对，亲自喂老虎。我们也会做得越来越好，让大家感受不一样的东北虎林园。好。好可以歇会儿，睡会儿了。可以歇会儿。嗯。要把我们带到什么地儿上？啥地方啊？今天是腊月十七号了啊，过了腊八不就是年嘛啊？然后今天我们到的这个地方叫杏林村啊。我们今天。到了这个家里人啊，是就是两夫妻啊，乔叔、杨姨、杨姨、乔叔。今年呢，因为他们的儿子、女儿、孙子、孙女，都在浙江的嘉善工作啊，没办法回家过年，所以听说大伙来，他们挺高兴的。太好了。哎，老舅，哎，你这边过年大概是个什么模式？过年主要就是串门大年三十，要么爷爷奶奶家，要么姥姥姥爷家，就是全家亲戚都去，在那儿连住上个两三天，完再换下一家。啊、哦，那好习惯。对，特热闹。对，特热闹。然后就是你全家人都穿着线衣线裤，你感觉在一起咕噜了好几天。那个菜也是一直都有，玩麻将，大人玩麻将，小孩就是捡点炮出去放炮仗。哎，你们管你们管那个叫啥呀？就是我们叫啪叽。就是要啪去，就卖一张一张的，你捡下来。哦，有意思，就是那个什么，呃，《三国志》啊，《水浒传》。对对，你圆的，你捡的那个圆的。哎，这你怎么会知道啊？我是原来王啊，<笑>这么早就有了。《隋唐演义》、《三国》、《水浒》啊，都有啊。吃小浣熊集一百零八将。哎，这当宝贝，真是拿这么一摞东西出去赢。哎，你们玩过那个没？小的时候玩那个，就是两个人打对抗的，排排憋。对，排排憋是什么都，就是这样吧，就是上子弹，上子弹，打，打
。好。没有这个啊？没玩过。没有这个。对吗？对吗？怎么防啊？不就是各种对，然后开始还有什么伞波？对对对，还有波，还有怎么还升级？还有什么什么对对对什么什么这种 ？Squish squish 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 是啥？给我解释解释。小刀没玩过吗？小刀第一集唰，第二集 squish squish， 第三集滴答滴答，第第四集嘣了嘣了。不知道，第五集龟龟，第五集就费五滴血了，这你没玩过？这是啥？这是齐齐哈尔限定吗？你就不，你们不，我们副耳机老好玩了，我还是不副耳机好玩。再讲点东北的嘎咕的。嗯？哎，确实，你教一点东北话呗。我那告诉他马路牙子秃鼻子，这这这 normal， 这都级别都 normal， 咱就说点他们肯定就是没怎么听过的。我再说一个，玉座，什么玉座？嗯，吃玉座了？啊，对呀，对呀对。啊，噎着了？不，不对不对不对不对，吃顶了？不对不对不对不对，吃蹭了，晕了，晕了呗？也不是，不是不舒服，不是不舒服。舒服，对，吃的舒服，吃的很爽，对，哎，对，鱼子，这顿鱼子，对，它是，你看爽就是爽，对，但是那个鱼子在爽前面，就是比爽还爽，对，鱼子这词儿是咋来的？就是以前熨衣服，不老人老老说你这衣服熨的不鱼子，嗯，不平整，不平整，然后就慢慢形容就变成一一个状态了，就是很常用，对对对对，干牙干牙子，大牙子。我现在再问你一遍，那菜叫啥？你俩想想，你俩想想，就那个菜，今天吃，超哥喜欢吃那菜。嗯，这个好好吃，这什么东西？那个是一种山野山野菜，刺老牙。嘎牙子，嘎牙子，嘎牙子是那鱼，撅菜子，一个了啊，一次。哎，第二个看你能说出啥来。野蹶子，一不对，一人错一次了，来，错蹶子，你俩跟蹶子过不去，<笑>提示你俩一个字儿啊，看你俩谁能抢拿上，刺，死蹶子，超哥说了六个不同的蹶子，没关系，菜子，错蹶子，死蹶子，卡蹶子，唰。耍厨，耍厨子，吃葱子，有瘸是吧？你俩都没有瘸，也没有瘸，子对吧？没有子，就没有子啊，没子啊，也没有瘸，有瘸，没有瘸。有刺，有刺，有老，有老，老刺子，没有刺，啊，刺老牙，对，刺老牙，你这整半天，这个铁蹶子，那个蹶子的，你们能干出这么多名也不容易，<笑>我就秘密的就吃蹶子，<笑>这火火拉开出了卧铺的感觉，这。你们你们以前打比赛是坐火车吗？从原来的绿皮车，嗯，我不跟你说，原来这个上面放行李的，嗯，全部撤空，中间这么一个桌子，嗯，完了把这个自己的包全部的，中间这个是镂空的、嗯，就是一根杆子，嗯，完了这里横三个人，完了拿下来的上面那时候行行李架还有一点空间，嗯，一个人上去，我那睡，哇，然后下了火车就要打就打比赛是吧？开始训练了。就这么，完了到逢年过节，买票还困难，就绿皮火车，过江西，过哪，上饶，鹰潭，到南昌，就一路这样叭叭叭过去，三天两夜，三天两夜开，三天两夜到昆明啊，到昆明啊，要三天两夜，三天两夜，就这么就这么过一路过来，嗯，我有时候真的。回想起来，中国队也有精彩时刻。你去看看两千年打韩国队那场比赛，从后场到十七脚
，韩国队没抢到，传中顶进去了，打日本，几乎没输过，就这张窗户纸永远没捅破。那个，你以前踢有特别紧张的比赛吗？踢到后面是麻木的，麻木的。我是整整十八年国字号队伍的这个经历。九三年那时候还算年轻啊，年轻叫真是出生牛犊不怕虎，不知道天高地厚啊，就上去就踢，就人的一种感觉，你什么没有的时候是很纯的一种状态去比赛的时候，你说白了啊，我们在吵，你随便边上再怎么吵，我只知道是干这个事情。六万人，五星红旗迎风飘，我要唱唱唱唱唱。唱完以后，一进场站在那，眼泪要流出来了。六万多人在喊，听不到，听不到，人像灵魂出窍一样。哇！专注到这个程度，就听到同伴在喊。一上去，你说紧张吗？都不知道，这人已经像出窍一样，在那飘，但是很专注，就这个球就知道怎么踢。就这批人。就现在大家总结的，不是说是最好的，可能可能是在每个位置上最适应的，真是有一点运气，但是实力是前提。嗯，真是，对。哟，到了。来来来，欢欢迎欢欢迎你们！哎，乔叔，哎，哎，你好，你好，你好，阿姨你好，哎，家里来铁了，哎，来铁了，阿姨穿的貂啊，貂泳，太行了，咱姨太带派了，走走上屋上屋上屋，你外边冷，咱们进屋就就暖，进屋暖和暖和，暖和暖和，哎，这都咱家苞米吗？嗯，哇，这么多，来，进屋进屋进屋进屋进屋，挺亮堂啊，这屋整的，哇，哎呀。板板正正啊！叔叔带我们参观一下呗。没事没事，就像自己家似的，就像自己家一样，就那随便点啊。好嘞。哎呀，哎呀，这整真干净啊！你家挺气派呀，叔。气派啥气派？我们这还不气派？这房子好像是咱叔叔亲自设计的，自己盖的，是吧，叔？是是。哇，大炕。哎呦，我这大床呗。好漂亮啊！来坐坐坐坐，随便点啊。这到这阿姨到自己家似的。我我感觉现在回我老家呢。你老家也是这种格局。没没这么好。啊，那个咱们坐着看着热。坐坐看，坐坐坐看。那个我说不该说的笑话啊。没事，这这碰着碰着活的了，碰着活的了这回啊。这这小孩我也说。啊，是是。很很好，很好。鹿晗，鹿晗，哎呀，我那小孙女就得一只鹿晗，我看。谢谢。那就是齐齐哈尔的，齐齐哈尔的，齐齐哈尔的。咱咱家乡人。不虚的，不虚的。范志毅，范志毅。哎呀妈！哎呀，老哥知道的。太知道了。来来，坐坐坐，坐坐。哎，好嘞。这些孩子岁数也都不算太大。我三十二。你三十二。完了完了吧，完了我一信了，我一信了，我说我三十二。一这样你你猜一圈，大家都多大？您猜一下吧。他呀，也就是。照实说。也就是三十岁吧。哎。三十岁吧。三十岁超哥。你我再看看你呀、啊，你也就是二十七八吧。哎呀，每个人都压，每个人都压了一下子。这个呢，小伙子。对呀，这个顶多二十，顶多二十，二十。哎呀，啊啊啊！啊，是，哎呀，哎呀，哎呀，第一季又年轻了，哎呀，又年轻了。你看，你看他比他大几岁呢
，他比他们大几岁。他呀，他俩好像基本上差不多。嗯。<笑><笑>班了班，我跟超哥整班了班了，你。你看你们几个都没我儿子岁数大啊、哦？儿子多大了？我儿子四十了。四十啊，七。八三年。八三年。我我七九的。不是你真的，你说你干啥？给大爷憋住了。那也是想说点啥，一想着今天确实刚见面，也就别给大爷憋住了。<笑>哎，我让你给他们整两冻梨，你看见没？你要是南方的没没吃过。走走走走走，你走别别客气，跟爷爷客气啥？随便，到这家就自己家了啊、哦。好嘞，不敢当。哎，我说一个你别不高兴啊。咋的了？你说。我没成想你长这么帅。哎。哎，强叔，我说的是真话啊！强叔，我在电视上。强叔，再说一遍，强叔，一百，再说一遍。我说，为什么你长这么帅？哎，哎，哎呀，哎，在电视上你扮演那个角色都是很难看的，那个、难看、啊。为什么长这么帅？那个强叔、啊，你既然都发现我都帅了，答应我把这事传出去，传出去啊！那那好嘞，已经传出去了，可以，而且特真实。不敢当，长这么帅，长这么帅，开心。嗯。那闺女，这是，这是俺鹿晗吧？对哈喽哈喽。然后发给女儿。嗯。直接播播个那个。播个视频，打个电话。对，视频电话。我怕我怕你有什么想法？没有想法，有啥想法？我们都住住咱家了。哈哈哈哈哈。哎，老麦孙啊，咱家来客人了。Hello 啊。Hello Hello。是你老舅。哈喽哈喽，哈喽，妮子，我是你杜叔。哎，还要写，还要写叫海涛。我姑娘叫海涛，我闺女叫海涛。她叫海涛啊？嗯，就说话的我姑娘叫海涛。哎呀，那不就巧了吗？你叫什么海涛啊？乔海涛。乔啊，乔叔叔，女儿。你这，哎呀，这主持人这记忆力咋衰退了？超叔，你的超叔来了，超叔。必须的。那个综艺节目那个邓超，什么邓超？有点隔阂了，有点那个代沟。你好。你好，你好。老老姑娘，这位也没事啊？哎，叔叔。哎，哈喽。哦吼，还是态度不一样了，态度不一样了，态度不一样了啊！没没有，我我说邓超叔叔是吧？人家孩子明明还说的什么邓超啊？没有，他是表达不清楚，像素还是像素有点问题。他们现在在浙江呢，浙江嘉善啊，浙江嘉善，今年回不来了，今年不回来了，不回来了。是不是跟女儿说两句啊？都不用不用了。哎呀，这他看着老张，他就那个他们那个感觉今年过年吧，孩子回不来了，我这挺孤单的。看着你们了，他就心里也高兴了。太好了，没事，我们陪你们一起过年。有你们在，那我跟我高兴。我们都是您孩子。对对对。<笑>是不是热闹热闹多好？这两天得给你们添麻烦了。那没事没事没事，咱咱自己家这也没没啥说的。家的味道，家的味道。哎呀妈，这看电视有时候看那是杜海涛，杜海涛，这回真真见着见真人了。哎，不是，杜海涛，你真瘦了。这这几天还反弹了点呢。不不过那个鹿晗长得是是帅，是帅。没有没有没有没有。叔叔阿姨，你们到这就就像到家一样，你们快坐吧。<笑>只要你们不洗白就行，你看，你们到自己家随便。哪有哪有让妈站着的是吧？来来来来，啊，大家唠的挺开心啊。呃，让我们不开心一下，又来破坏气氛来了，是吧？说到，又咋的了？怎么闯到我们家里来了？躲到村里都躲不过你。那个明天晚上咱就在这乔叔杨一家里，也就吃这个，算是
经典的年夜饭。好嘞，好嘞，好嘞太好了，太好了。这个我手上有菜单啊。哇、哦，鸿运当头步步高，猪蹄在手可劲儿捞。嗯，酱猪蹄儿，酱猪蹄儿。豆腐，豆腐，锦上开花，福到家，十锦豆腐，铁锅炖大鹅，香味飘过河，炖大鹅，对，哎，你帮我说这可好了、啊嗯，酸菜白肉炖血肠，吃的全家喜洋洋，酸菜白肉炖血肠，这个得来一个，来来来，拿过来，来来来，拿过来。完了，他有任务，快快记，工作任务，不是，快记，不是不是，吓死。挑几个，我们准备食材啊。什么拔丝地瓜吗？拔丝地瓜，这个皮冻也行，皮冻也好，好久没吃了。那没饺子怎么叫过年呢？对，饺子得有，杂粮一锅蒸，算你肘子还挺。拌菜吃一个吧。哎，拌菜，可以，就这些啊，可以。这天弄得挺累的，我也是累的，有点累。今天今天早点睡。本节目由靠谱的杜小满独家冠名播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。哈哈哈！第三季三月三日起，每周晚八点会员抢先看四十八小时；三月四日起，每周六晚八点会员专享武汉和他们的朋友，精彩定期放送。哎，苏泰，你开始还开新疆了？死生武汉了，你还不如挨着我。哎，和武汉一起再出发，拯救不开心。每周五晚八点，会员抢先看，精彩旅途日常尽在周六晚八点，会员专享武汉和他们的朋友。来爱奇艺随客投稿武汉二创短视频，快乐不断，精彩不停。爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”获取哈。第三季同款表情，海外用户下载爱奇艺国际版多语言字幕，更多独家内容抢先看。用爱奇艺电视果看哈哈哈第三季手机发弹幕，电视也能看见你对五哈团的喜爱哦。上微博回顾名场面，分享你的五哈三观后感。上微博参与哈哈哈话题讨论，和五哈团一起游历大好河山。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上新浪新闻客户端搜索超级剧综看节目更多精彩内容。来网易新闻关注超级 IPG 频道看更多节目精彩内容。百度一下生活更好，上百度 APP 看。更多精彩内容，上知乎搜“哈哈哈哈”，和知乎答主一起热聊节目话题，学外语看世界，用网易有道词典 APP， 有趣有料有爱的娱乐资讯，尽在鱼罐头，共享创业就选竹芒。聊天斗图就用闪萌表情，真职位好企业，找靠谱工作，上智联招聘。再稍微 hip hop 起来，可以可以可以可以，来来贴春联吧。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、新浪新闻、腾讯新闻、网易新闻、网易娱乐、网易号、百度、百度问一问、新华网文娱、搜狐网易有道词典、知乎、Zaker 封面新闻、一点资讯、头条娱乐、竹芒科技、天意、爱豆、One Two Style、闪萌、智联招聘、泰日报、至于成果娱乐、影视聚焦、喂饭、中华万年历、华语之声一场超级一星网、环球在线、飞熊鱼罐头、小白娱乐、中华娱乐网、北京文娱网、环泰娱乐网对本节目的大力支持。简简单单的炒烩面，调味料用对了。那是相当好吃的。如果把烩面换成比较粗的圆面条，做出来就是我们常说的炒拉条四个字，咸甜香脆，每一颗糯米上都裹满了这个蛋黄的香味。你们听到这个看出它这个酥脆感，不用怀疑，不用犹豫，你吃一口就会爱上。我作为一个咸蛋黄口味的忠实爱好者，只要和咸蛋黄搭边的任何零食我都爱。今天就来给大家测评一波咸蛋黄口味的零食啊，什么薯条、锅巴、饼干、蛋卷都有，看看啊，到底有没有特别戳中我心巴的。